టూడి చిత్రాలతో కనువిందు చేస్తూనే మాటలతో మంత్రం వేస్తోంది ఆమె కథలతో ఇంటిల్లి పాదిని కట్టిపడేయడం ఆ చిత్రకారిని ప్రత్యేకత ఇతర కళాకారులకు భిన్నంగా డిజిటల్ ఆర్ట్ తో బ్లాగ్స్ చేసి నెటిజన్ల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది తన ప్రతిభతో ఏడాది కాలంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ సినిమాకు పనిచేసే అవకాశం దక్కించుకుంది ఆ రోజులు గుర్తున్నాయా అంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఆకట్టుకుంటున్న హైదరాబాద్ కు చెందిన హరిత చిత్తాతో ముఖాముఖి తన మాట అద్భుతంగా ఉంటుందంటే అతిశయోక్తి కాదు తను చెప్పే కథలు మనల్ని మధురానుభూతుల్లో తీసుకువెళ్తాయి అంటే అతిశయోక్తి కూడా కాదు అలాంటి హరిత అసలు ఈ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభించింది తన మాటలను అడిగి తెలుసుకున్నాం నమస్తే హరిత గారు నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో చూస్తే మీ వాయిస్ వింటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో మిమ్మల్ని చూస్తే కూడా అంతే అద్భుతంగా ఉన్నారు మొదట అసలు పెయింటర్గా కెరీర్ని స్టార్ట్ చేసి తర్వాత టూ డే యానిమేషన్ వైపు ఈ కథలు చెప్పే వైపు ఎలా అడుగులు వేశారు ఈ ప్రయాణం అసలు ఎలా మొదలైంది ఇట్ వాస్ పెట్టి సర్ప్రైజింగ్ చెప్పాలంటే ఎప్పుడు ఆర్ట్ అనేది నా లైఫ్లో ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ దర్ ఐ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇట్ కానీ లాస్ట్ ఇయర్ సడన్గా జూలైలో ఐ స్టార్టెడ్ అంటే మై హస్బెండ్ గిఫ్టెడ్ మీ అన్ ఐప్యాడ్ సరే ఇంకా డిజిటల్ ఆర్ట్ ట్రై చేద్దాం అని సేమ్ వేసేవన్నీ ఐప్యాడ్ వేయడం మొదలెట్టాను సో అలా వేస్తూ ఉంటే అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్ మేకింగ్ వీడియోస్ అది వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు కదా సంథింగ్ దట్ యూ రియలీ లవ్ దాంట్లో అసలు మనకి యూ నో టైమ్ ఏం ఉండదు టైం స్పేస్ ఏం ఉండదు అలా చేసేసుకుంటూ వెళ్తాం సో మై టాట్ వాజ్ వన్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ అనమాట సో అప్పుడు నాకు టైం అనేది తెలియలే టైం దొరికినప్పుడల్లా వేస్తూ ఉన్నాను అండ్ దట్ సంథింగ్ ఐ లవ్ సో మచ్ దట్ ఫాస్ట్ గ్రోత్ వచ్చింది జస్ట్ ఐ కెప్ డెలివింగ్ డీప్ డీప్ రోజుకి నా నేను నా నిన్నటి కాంపిటీషన్ లాగే ఉండింది సో అలా నేర్చుకుంటూ వేస్తూ ఉంటే అండ్ వీడియోస్ ఏదో చేస్తూ ఉన్నాను నా ఆనందం కోసం అది థ్యాంక్ఫుల్లీ అందరికీ నచ్చుతూ వచ్చాయి సో జస్ట్ వన్ ఇయర్ టైంలోనే ఇంత పేరు నిజం చెప్పాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ని చాలామంది వర్షిప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ సినిమా కోసం ఎంతో ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆ సినిమా అప్డేట్ మీ టూ డి యానిమేషన్ అండ్ ఇలస్ట్రేషన్స్తో వచ్చి ఎలా అనిపించింది అప్పుడు ఆ అవకాశం ఎలా వచ్చింది మీకు అది కూడా యాక్చువల్లీ సోనీ మ్యూజిక్ వాళ్ళు సడన్గా ఒకసారి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ వచ్చింది హాయ్ వీ వుడ్ లైక్ టు వర్క్ విత్ యూర్ ఐ వాజ్ లైక్ ఏంటి సోనీ మ్యూజిక్ నుంచా అని అప్పుడు వాళ్ళు దే లైక్ వీ రియలీ లైక్ యువర్ ఆర్ట్ అంత అండ్ యువర్ ప్రెసెంటేషన్ స్టైల్ ఓజీ కోసం మనం ఏమైనా మూవీ డేట్ లాంచ్ వీడియో చేద్దాము సంథింగ్ వెరీ యూనిక్ యూ డిసైడ్ వాట్ యూ వాంట్ అన్నారు అండ్ అప్పుడు ఇప్పటికీ అయితే ఓజీ మెయిన్ థీమ్ సాంగ్ ట్రెండింగ్ కదా సో ఆ థీమ్ సాంగ్ మీద సో చీటా ఓజీ చీటా చాలా ఫేమస్ కాబట్టి ఇట్స్ లైక్ చీటా చీటా నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఐ ఐ నుంచి ఓజీ రిలీజ్ డేట్స్ అదో బట్ రిలీజ్ డేట్ ఇంకా మనకు తెలియలేదు కాబట్టి వీ డిసైడ్ టు పుట్ ఇట్ అప్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే యాజ్ అ సర్ప్రైజ్ సో ఎలా అనిపించింది ఎందుకంటే అది రిలీజ్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా అప్లోజ్ వచ్చింది సో ఎలా అనిపించింది మీకు ఫస్ట్ టైం అలా చూసినప్పుడు అండ్ అది కాకుండా ఓజీ అనే కాదు నానిగారితో వర్క్ చేశారు కొన్ని సీరియల్స్ కోసం వర్క్ చేశారు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇది ఎప్పటికప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ ఇది నిజంగానే జరుగుతుందా అన్నట్టు ఎప్పటికప్పుడు సర్ప్రైజింగ్గా ఎక్సైటింగ్గా జరుగుతూనే ఉంటూ ఉండే ఫస్ట్ ఎవర్ నాకు వచ్చిన కొలాబ్ ఫ్రమ్ సీరియల్ వాజ్ జమ్నీ టీవీ అనమాట దే కేమ్ ఫార్వర్డ్ చీలా సంవత్సరంతి టూ కోసం వాళ్ళకి ఆ రోజులు గుర్తున్నాయా చేసిన వీడియోస్ చాలా నచ్చింది సో అదే కాన్సెప్ట్ మీద సీరియల్ మీద ఏమైనా చేద్దామా అని సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే అప్పుడు నాన్నమ్మతో కూర్చొని చూస్తే ప్రతి సీరియల్స్ జమిని వాళ్ళు అన్ని పాత సీరియల్స్ పిన్ని చూడటం తర్వాత అమృతం అలా అన్ని సీరియల్స్ గురించి వేసి వేసి తర్వాత వాచ్ చీలా సంవత్సరంతి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కొలాబ్ వాళ్ళతో ఆ తర్వాత జీతలుగు వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళదేమో జానకి రామయ్య గారు మన వాళ్ళు సో జనరల్గా ఇలస్ట్రేషన్ చేయడం టూ డే యానిమేషన్ చేయడం వేరు కానీ మీరు ఇందాక ఏదైతే ఇన్ఫినిటీ చెప్తున్నారు నిజంగా వెరీ ఫస్ట్ టైం నేను మీ వీడియో చూసినప్పుడు అర్థం కాలేదు ఎక్కడుంది అదర్ దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని జూమ్ చేసి చూపించి ఇంకోటి జూమ్ చేసి చూపించి ఒక దాంట్లోంచి ఒకటి సో ఆ వర్క్ ఎంత టైం పట్టింది మీకు అండ్ ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించేది యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ టైం అది ఐ సో దాట్ ఇన్ఫినిటీ ఆప్షన్ ఎక్కడో ఎవరో చేస్తూ ఉంటే ఇది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందని అనుకున్నాను ఐ హ్ నో ఐడియా హౌ అండ్ వేర్ ఐ సో సో ఐ ఐ వాంటెడ్ టు మర్చ్ నేను అప్పటికే చాలా ఒక ఎయిట్ నైన్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ఆ రోజులు గుర్తున్నా చేశా సో ఐ వాజ్ లైక్ ప్రతీదీ కనెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది నాన్నత
స్టోరీలో స్టోరీ అక్కడ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏం వస్తుందో తెలీదు క్యూరియాసిటీ బట్ యూఆర్ ఆల్సో చెరిషింగ్ నాస్టాలజియా సో అలా ట్రెండెడ్ సో ఆ తర్వాత చేసిన నెక్స్ట్ ఫ్యూ చాలా కూడా అలాగే అవుతూ ఉన్నాయి సో ఈసారి నేను ఏం చేశాను ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ మీద అంటే రకరకాల మన పాత కాల తిండి పదార్థాలు రకరకాల ఆటలు సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అ థీమ్ సో ఈచ్ ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ అనమాట సో మీరు చూస్తే అట్లీస్ట్ ఒక ఎయిట్ ఆర్ టెన్ ఉంటాయి ఒక నేను చేసే వీడియోలో ఈచ్ ఇలిస్ట్రేషన్ ద లీస్ట్ టెక్స్ త్రీ అవర్స్ ఫాస్టెస్ట్గా చేస్తే సమ్టైమ్స్ ఎయిట్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ వన్ డే కూడా అవుతుంది సో ఆ టెన్ డ్రాయింగ్స్ వేసి తర్వాత దాన్ని వీడియో చేసి తర్వాత ఆడియో నేను రికార్డ్ చేసుకుని స్క్రిప్ట్ అని చేసి ఇట్ టేక్స్ అ లాంగ్ టైమ్ బట్ ఐ తరోలీ ఎంజాయ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆల్ దో మీ వీడియోస్ చూసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే చూసిన వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళకి ఆ రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి మరి మీకు ఆ రోజుల్లో గుర్తొచ్చిన అద్భుతమైన ఏదైనా ఒక సంఘటనని కథ రూపంలో చెప్పగలరా అంటే మీ జీవితంలో అబ్బా ఇది ఎప్పుడు నేను గుర్తు చేసుకున్న చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అనిపించే లాంటి ఒక ఘటన ఓ యా అలా అయితే మన మనకి ఎప్పటికీ మొదటి బడి అంటే మన తల్లి ఒడి అంటారు కదా సో నౌ దట్ ఐ హ్యావ్ అ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ డాటర్ దట్ కనెక్ట్స్ మీ బ్యాక్ టు మై చైల్డ్హుడ్ సో అమ్మ ఓల్డ్లోనే కూర్చుని అక్షరాలు మన ఇవి నేర్చుకోవటం నంబర్స్ నేర్చుకోవటం ఆటలు పాటలు నడకలు అన్నీ నేర్చుకోవటం దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ మెమరీ బ్యూటిఫుల్ మెమరీ నౌ దట్ ఐ డూయింగ్ దాట్ విత్ మై డాటర్ ఆల్సో ఆడుకుంటూ ఆ చెప్పమ్మా నా అన్ని చెప్తూ ఉంటే తను రిప్లై చేయటం అది దట్ కనెక్ట్స్ మీ బ్యాక్ టు హౌ ఐ ప్లేడ్ విత్ అమ్మ అమ్మమ్మ సో మీకోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈసారి ఆ రోజులు గుర్తున్నా అని ఇంకొక కొత్త చేశాను ఐ రియలీ హోప్ యూ గైస్ లైక్ ఇట్ మీకోసం చదివి వినిపిస్తాను ఆ రోజులు గుర్తున్నాయా ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ వాళ్ళ మొదటి బడి వాళ్ళ తల్లి ఊడి అక్షరాల నుంచి అంకెల వరకు మాటల నుంచి నడక వరకు ప్రేమ నుంచి ధైర్యం వరకు ప్రతి పాఠం జీవితాంతం గుర్తుండిపోయేలాంటిది దిస్ వీడియో ఇస్ ఫర్ యూ మీ వాయిస్ అసలు చాలా అంటే చాలా సూదింగ్ చాలా సాఫ్ట్గా అనిపిస్తుంది అండ్ తెలుగు ఇంత స్పష్టంగా పలకడం చాలా కష్టం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఫారెన్లో ఉంటున్నారు సో ఎలా ఈ తెలుగుని ఇంత స్పష్టంగా పలకడం ఎలా అలవాటైంది అసలు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ లేదు ఎందుకంటే నేను తెలుగు ఎప్పుడు నేర్చుకోలేదు తెలుగు స్క్రిప్ట్ చదవడం రాదు మెల్లగా ఇప్పుడు బిల్ బోర్డ్స్ అన్నీ చూసి నేర్చుకున్నాను సో నేను మొత్తం సెంట్రల్ స్కూల్లో చదివాను సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇంగ్లీష్ హిందీ సాంస్క్రిట్ బట్ ఐ థింక్ ఉచ్చారణ స్పష్టత ఒకటి ఇంట్లో పూజలు అన్నిటి వల్ల బికాస్ ఆ పద్యాలు చదవటం సెకండ్ థింగ్ ఐ ఆమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫాండ్ ఆఫ్ సంస్క్రిట్ సో ఆ భాష చాలా ఇష్టం నాకు స్కూల్ అప్పటి నుంచి అండ్ దెన్ అండ్ ఆల్సో ఆల్సో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ అవన్నీ సో అవి దే పుల్ మీ అలాట్ సో అవన్నీ చదవటం వల్ల వచ్చే ఒక స్పష్టత పెయింటింగ్ వైపు ఫస్ట్ ఉన్న మీరు ఎలా టూ డి యానిమేషన్స్ ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఈ వైపు ఎలా అడుగులు వేశారు ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్డ్ బ్యాక్ దెన్ దట్ ఆల్ ది ఆర్టిస్ట్ బికేమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ వాళ్ళకి పేరు వచ్చిందో వాళ్ళు పోయిన తర్వాత నాట్ వెన్ ది వెర్ అలైవ్ అది ఐ యూస్ టు ఫీల్ దట్ సో అనవసరం అనుకునేదాన్ని బట్ దెర్ వాస్ అ పాయింట్ వేర్ ఒకసారి నేను బంజారా హిల్స్లో ఒక ఎగ్జిబిషన్ జరిగింది ఫర్ సమ్ ఫ్లీ ఎగ్జిబిషన్ విత్ ఆర్ట్ అండ్ స్టఫ్ సో చాలా కష్టపడి రకరకాల చేత్తో ఇలస్ట్రేషన్స్ అన్నీ వేసి అన్నీ వేసి అన్నీ పెట్టాను అనమాట ఫ్రేమ్స్ అంతా ఒక్కొక్కళ్ళు ఆడీలు బెన్స్లు దిగిని వచ్చేవాళ్ళు దాని లైక్ ఓ టూ ఫిఫ్టీ కోట్ ఇస్తావా లేకపోతే హండ్రెడ్కి రెండు ఇస్తావా అని దట్ ఐ వాజ్ లైక్ మీ అండ్ మై నాన్న వర్ షాక్ మరీ ఇంత జెన్యున్గా కష్టపడి వేసిన దానికి కూడా అసలు అందులో మనం ఏదో ప్రాఫిట్ డబ్బులు కూడా ఏం లేదు అయినా అడిగేసరికి ఇవన్నీ ఎందుకు మనకు అనవసరం హ్యాపీగా సంతోషం కోసం వేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని సో ఐ డిసైడ్ నాట్ టు డూ తర్వాత ఐ షిఫ్టెడ్ టు యుఎస్ ఐ మూవ్ టు యుఎస్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అనమాట దట్ ఈస్ దట్స్ అ డ్రమాటిక్ జర్నీ ఎందుకంటే మైన్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఫ్లైట్ బిఫోర్ ద వరల్డ్ షట్ డౌన్ ఫర్ కోవిడ్ లాక్డౌన్ సో అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేసేదాన్ని ఐ యూస్ లవ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ హాబీ అండ్ ఐ చెరిష్ డ్రాయింగ్ అండ్ స్టఫ్ నేను హైపర్ రియలిజం పెయింటింగ్స్ వేయడం వాళ్ళట సో అమ్మవారు వినాయకుడు వెంకటేశ్వర స్వామి అవన్నీ పెన్సిల్తో ఇట్ యూస్ టు టేక్ మీ సెవెరల్ సెవెరల్ అవర్స్ చాలా చూస్ అయ్యేది అవి అండ్ అప్పట్లో ఎప్పుట్ట గోల్ అనమాట దేవుడి గదిలో ఉండే ప్రతి పిక్చర్ని నేను చేత్తో ఒక అట్ సమ్ పాయింట్ ఫినిష్ చేసి వేయాలి అని ఇంకా ఫినిష్ చేయలేదు బట్ అలా వేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని సో దిస్ వాస్ మై
సో ఇంకా ఐప్యాడ్ వచ్చిన ఎదురు కానీ ఇంకా ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ ఇట్ ఊరికే అది అసలు యాప్ తెలీదు ఏం తెలియదు ఇస్టెడ్ ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ ఇట్ డ్రాయింగ్ అండ్ దెన్ బికాస్ లైక్ ఐ సెడ్ ఐ లవ్ డూయింగ్ ఇట్ సో మచ్ దట్ యూజువలీ ట్రెడిషనల్గా మనం వాట్ ఆర్ ద లాస్ వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్స్ అన్నీ చూస్తాం కదా ఐ హ్యాడ్ నన్ ఇప్పటికీ ఏం లేదు జస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ బై స్టెప్ అలా వెళ్తూ ఉండేసరికి వన్ వీక్లో ఒక ఒక డిఫరెంట్ డ్రాయింగ్ వచ్చేది టూ వీక్స్లో ఇంకా వచ్చేది బికాస్ దాట్ మచ్ ఐ లవ్ డూయింగ్ ఇట్ సో ద హోల్ క్రెడిట్ గోస్ బికాస్ ఆఫ్ హౌ మచ్ ఐ లవ్ ఇట్ సో ఎనీబడి హూ డస్ వాట్ దే ట్రూలీ లవ్ దే విల్ డూ ఇట్ దే విల్ ఎక్సెల్ ఇన్ ఇట్ నో డౌట్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రియలైజ్ వాట్ యూ లవ్ దాట్ ఇస్ అయితే ఇలా ఇలస్ట్రేషన్స్ వేయడం టూ డే యానిమేషన్స్ చేయడం ఒక ఎత్తు కానీ దాన్ని కథ రూపంలో చెప్పడం చాలా కష్టం ఈ స్క్రిప్టింగ్ కానివ్వండి ఈ ఐడియా ఎంత ఎలా మేనేజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒకవైపు చిన్న పాప ఉంది ఇంకోవైపు క్రియేటివ్గా ఆలోచించాలి ఇంత అద్భుతమైన కథలు చెప్పాలంటే మన మెమరీస్ని మళ్ళీ తీసుకురావాలి అంటే సో అదంతా ఎలా అది ఇంక ఏమైందంటే ఇనిషియలీ నేను అనుకున్నట్టే డ్రా చేసేదాన్ని డ్రా చేస్తూ అండ్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి రైటింగ్ కూడా చాలా ఇష్టం సో ఇట్స్ లైక్ వెర్ ఇస్ సో మచ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ దెన్ అప్పట్లో కొన్ని ఏదో రైటప్ క్యాప్షన్స్లో పెట్టేదాన్ని కానీ మధ్య అటెన్షన్ స్పాన్ ఇస్ లైక్ టూ అండ్ హాఫ్ సెకండ్స్ త్రీ సెకండ్స్ అండ్ దెన్ ఇస్ లైక్ ఎవరు చదువుతారు ఏం పెట్టినా సరే అది చదివేసేద్దాం వింటే వింటారు అనుకుని నా కథ గురించి మరి వేసే ప్రతి దానికి ఒక కథ ఉంటుంది అది నేను చదవడం జస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం వల్లట డ్యూ టు గాడ్స్ క్రేస్ ఈశ్వర అనుగ్రహం మనుషులకి దే లైక్ మై వాయిస్ దే లైక్ ద నరేషన్ సో దే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఎవ్రీబడీస్ సపోర్ట్ ఆప్టమిజం అండ్ పుష్ దట్ పుష్ మీ సో మీ వర్క్కి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల అప్లాజ్ వస్తుంది తెలుగు వారు ప్రత్యేకంగా ఎంతో ఇష్టపడుతున్నారు మీకు వచ్చిన ఒక కాంప్లిమెంట్లో బిగ్గెస్ట్ ఏంటి మీకు చాలా నచ్చింది ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే కాంప్లిమెంట్ ఎస్పెషలీ సూపర్ క్యూట్ అండ్ సంథింగ్ ఐ వాంట్ ఫర్ గెట్ ఇస్ స్వాతి రెడ్డి గారు ఆవిడ ఒకసారి ఇన్ దిస్ హోల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆఫ్ చీజ్ కేక్స్ యువర్ హోమ్ మేడ్ పాయసం అని చెప్పి పెట్టారు సో దట్ ఇస్ సో సో క్యూట్ అండ్ అంటే యూ ఫీల్ లైక్ హోమ్ టైప్లో ఆవిడ చెప్పారు సో దట్ వాస్ సంథింగ్ అన్ ఫర్ గెటబుల్ ఇన్ని కాన్సెప్ట్లో ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది కానీ చేయాల్సిందే ఇది ఇది చాలా విలువైంది అన్న అభిప్రాయం కూడా ఉంటుంది అలా మీకు అనిపించింది ఏంటి ఐ వెరీ సిన్సియర్లీ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హనుమద్ రామాయణం విచ్ ఐ డిడ్ దానికి చాలా భయపడ్డాను ఎందుకంటే హనుమద్ రామాయణం ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ ఎలా అయితే వాల్మీకి గారు రామాయణం రాద్దాం అనుకున్నప్పుడు అది రాసి నారద మునికి చూపెడితే ఆయన బాగుంది కానీ హనుమద్ రామాయణం ఇంకా బాగుండింది అన్నారంట ఆయన ఏంటి హనుమద్ రామాయణం ఉందా ఇది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఉంది ఒకసారి కళ్ళు తెలుస్తుంది అంటే ఆయన వెతుక్కుంటూ హనుమాన్ని కలిసి అడిగినప్పుడు చదువుతారు అనమాట హనుమాన్ ఇస్తారు చదివి ఇంకా అప్పుడప్పుడు విపరీతమైన ఆనందంతో నవ్వటం తర్వాత ఆయన చదివేటప్పుడు అనమాట అప్పుడప్పుడు బాత్తో వేయటం అలా అంత ఎక్స్ట్రీమ్లీ టచ్చింగ్గా ఉండిందట బట్ దెన్ అగైన్ బై ద టైమ్ హీ కేవ్ బ్యాక్ ద బుక్ హీ వాజ్ సాడ్ అప్పుడు హనుమాన్ ఏంటి అంటే మీరు రాసింది చాలా బాగుంది ఇంత బాగుంది దాని పక్కన నా రామాయణ ఎవరు చదవరు అని బాధపడుతుంటే అప్పుడు హనుమాన్ చెప్పారంట నువ్వు చదివే నువ్వు రాసినది ఈ జగత్ కోసం ఉపయోగకరం నేను నా రాముడిని జస్ట్ తలుచుకోవడానికి కోసం రాశాను అది నాతో ఎప్పుడు ఉంటాడు ఆయన అని చెప్పి ఆ రామాయణం ఆయన రాళ్ళు మీ చెక్కారు యాక్చువల్లీ గోళ్లతో హనుమాన్ అవన్నీ నీళ్ళలో పడేస్తారంట అక్కడి నుంచి మౌంటైన్ నుంచి రివర్లో సో దాట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ అస్ మచ్ అస్ పాసిబుల్ దాని ఇండస్ట్రేషన్కి ఐ టుక్ లాంగ్ టైమ్ సో అది ఇలా మరి హనుమాన్ వేయ హనుమాన్ వేయాలి సో అది అది భయపడుతూ మెల్లగా వేసి నారదు వాల్మీకి కానీ చూపెట్టాలి అండ్ వాంటెడ్ టు బీ రియలిస్టిక్ చిన్న కార్టూన్లో అవద్దు సో ఐ ట్రై టు బీ యాజ్ రియలిస్టిక్ యాజ్ ఐ గుడ్ అండ్ హనుమాన్ అంటే ఇలా వీరుడు వీరుడులా కాకుండా ఇప్పుడు ఒక సన్యాసం తీసుకుని కొండ పైన ఉన్న ఒక హనుమాన్ ఇన్నేళ్లగా చిరంజీవిగా ఉన్న హనుమాన్ చూపెట్టాలంటే కొంచెం ముసలిగా చూపెట్టాలి ఆయన భక్తిలో సంతోషంగా ఉన్నట్టు చూపెట్టాలి సో ఇవన్నీ ఫోకస్ చేసి ఐ టుక్ సమ్ టైమ్ దర్ ఇప్పటి వరకు ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు ఇన్ని వర్క్స్ చేశారు ఫ్యూచర్లో మేము ఇంకా త్వరలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే ఇప్పుడు సినిమాకి వర్క్ చేస్తున్నారు సీరియల్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు అలా ఇంకా ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా యాక్చువల్లీ ఉన్నాయి దర్ ఆర్ వెరీ బిగ్ థింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఫైనలైజ్డ్ దర్ బీన్ ఫైనలైజ్డ్ దియర్ టు వర్క్ ఆన్ సమ్
ఆ వైపు అడుగులు వేస్తే చాలు అదే మనల్ని విజయం వైపు నడిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు హరిత చిట్ట కెమెరా పర్సన్ బాలాజీతో రమ్య ఇటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్